హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ డాట్ కామ్ నేను మేజర్ శ్రీనివాస్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ సోషియాలజీ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వన్ సబ్జెక్ట్లో మనకి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి అభ్యర్థులకి ఇది చాలా కొత్త సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇందులో సిలబస్సు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్ సిలబస్ కోసం మనం వెయిట్ చేద్దాము అయితే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అంటే సాధారణంగా ఎలాంటి అంశాలు ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని చూద్దామండి నేను ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేశాను యాజ్ అ మేజర్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే సబ్జెక్ట్స్ గురించి మనం చదువుకుంటున్నామో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా నేను ఆన్ గ్రౌండ్ ప్రాక్టికల్గా ఫేస్ చేసి వచ్చానండి అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ది థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ విత్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అండ్ టీచ్ యూ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అంటే అంతర్గత భద్రత మనకి ఈ అంతర్గత భద్రత అనేటువంటిది మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ చేత ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ చేత ప్రభావితమై ఉంటాయండి అయితే ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏ ఏ టాపిక్లు ఇందులో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి చూస్తే మనం ఇందులో చదవలసింది ఏంటి అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీస్ లాంటివి అలాగే మనకి బేసిక్ క్లారిటీస్ కావాలండి ఇందులో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మీరు సాధారణంగా చూడండి ఇప్పుడు అంటే ఇందులో మీరు ఏమీ ఫీల్ కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి పదాలను మీరు చాలా సినానిమ్స్గా వాడేశారు ఉదాహరణకి మీకు ఈ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం ఎల్ఓసి అంటాము ఐబి అంటాము అలాగే ఎల్ఏసి అంటాము ఈ మూడింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇలాంటి చిన్న చిన్న అంశాల మీద మనకు క్లారిటీ వచ్చినట్లయితే ఈ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ సబ్జెక్ట్ని బాగా మనం చేయగలుగుతామండి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే నియంత్రణ రేఖ ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ నియంత్రణ రేఖ ఏదైతే ఉందో పాక్ ఆక్యుపైడ్ కశ్మీర్ తీసేసుకున్న తర్వాత పాకిస్తాను ఆ పాక్ ఆక్యుపైడ్ కశ్మీర్కి భారతదేశానికి మధ్య ఏర్పరచుకున్నటువంటి దాన్ని మనం ఏమన్నాం అంటే ఎల్ఓసి అన్నాం లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అన్నాం మరి ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ అని దాన్ని పిలవకూడదా నో దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ అని పిలవకూడదు కారణం ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ అనేటువంటిది రెండు దేశాల మధ్య పరస్పరం అంగీకారం పొందిన విధంగా అంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ యొక్క డిస్ప్యూట్స్ అనేటువంటివి ఉండవు ఇటు ఆ విదేశాలకు అపోనెంట్ కంట్రీకి మన కంట్రీకి ఎటువంటి ఆ యొక్క డిస్ప్యూట్ అనేటువంటిది ఉండదు దాని యొక్క బార్డర్ మీద ఇద్దరికి ఇరు పక్షాలకి కూడా అంగీకారం ఉంటుంది అండ్ సంతకం చేసుకుంటారు దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ అని పిలుస్తారు మరి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అంటే మన దగ్గర ఉండవలసింది అది విదేశాలలో విదేశీయుల యొక్క చేతిలో ఉంది అంటే మనకి అక్సైచిన్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అది చైనా యొక్క కంట్రోల్లో ఉంది ఆ ప్రాంతాన్ని మనం లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ వాస్తవాధీన రేఖ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటామండి నియంత్రణ రేఖ వేరు వాస్తవాధీన రేఖ వేరు అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వేరు వీటిని అన్నిటినీ కూడా డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలండి అంటే ఈ ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉన్నది కాబట్టి మనకి ఇలాంటి చిన్న చిన్న అంశాల మీద మీకు క్లారిటీ తెచ్చుకున్నట్లయితే మంచిగా మార్కులు తెచ్చుకుంటారండి మరొక విషయం చెప్తాను చూడండి చాలామంది మిలిటెంట్స్ని టెర్రరిజాన్ని మిలిటెంట్సీ అండ్ టెర్రరిజం ఈ రెండింటినీ కూడా పర్యాయ పదాలుగా వాడేస్తూ ఉంటారు కానీ అవి పనిచేసేటువంటి విధానాన్ని బట్టి చూస్తే కనుక మిలిటెంట్స్ వేరు టెర్రరిస్టులు వేరు మిలిటెంట్ అవుట్ఫిట్స్ అనేటువంటి సెపరేట్గా ఉన్నాయి టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్ అనేటువంటి సెపరేట్గా ఉన్నాయి అవి పనిచేసేటువంటి విధానం మీద కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే టెర్రరిస్టులు తీవ్రవాదులు అంటే కేవలం జనాన్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం కోసం వాళ్ళు చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ మరి మిలిటెంట్ యాక్టివిటీస్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సిద్ధాంతం ఉంటుంది ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం వాళ్ళు ఆ యొక్క మేబీ ఉల్ఫా వాళ్ళు ఉన్నారు ఉల్ఫా అవుట్ మిలిటెంట్ అవుట్ఫిట్ ఉన్నదంటే వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అస్సాం కావాలి 
सिक्किम मन की चूस किम का मन पंजाब में उक्ल कम चूस अभी मल्ल मन पंजाब मिलटेंसी अटा अलागे टेर्रिस्ट अवटिटन अटा कारण अभी विदेश कल टेर्रिस्ट ऐक्टिविटी की वाल पड़ने जो वालू प्रजल या आस्तल ने नष्टू उ प्रजल भयभ्रांत गुरीचेस्टू उ काबी तीव्रवाद वेर मिटेटेंसी अने वेर अलागे तीव्रवाद में मन की रिजिय फंडमेंटलिज कतम तो एपड़ते मन को मिक्सो आटोमेट अभी टेर्रिस्ट ऐक्टिविटी का मारीता है का मिटेंट अवटिट्स अने मिटेंट अवटिट रिजियन तो यहां संबंध उबी टेर्रिस्ट अवटिट्स आर् डिफरेंट अं मिटेंट अवटिट्स आर् डिफरेंट सो यह मिटेंसी अने वेरे वाट उपयोग टेर्रिजम अने वेरे दाखिल उपयोग अभ्यर्थु डिफर अने चाल अवसरमो इला क्लारी उन्नपूर मार्कल साधिस्टर अलागे क्लासीफिकेसन आफ सूरी एजेंसी अने क्लासीफिकेसन आफ सूरी एजेंसी अब पारा मिलटरी फोर्स कटोद पारा मिलटरी फोर्स गर्ति बीएसएफ ईटीबीपी लाई इस्ते गबुक्नी बीएसएफ ईटीबीपी सीआरपीएफ ऐटे सारी दे आर्ट पारा मिलटरी फोर्स पारा मिलटरी फोर्स अंटे मिलटरी तरवा उवटिट्स अंडी सो आर्गनजे अट्ठे आर्गनजेशन अंत मन पारा मिलटरी इंडियन कोस्ट गार्ड इज ए पारा मिलटरी मन कोस्ट गार्ड एद पारा मिलटरी वस्तु अलागे मन की अस्सा रईफल एस्सा रईफल पारा मिलटरी वस्तु स्पेषल फ्रांटर फोर्स अनेपटे जरिए इंडो सीनो प्रॉब्लम अने मन के वो स्पेषल फ्रांटर फोर्स अनेपटेस अभी पारा मिलटरी फोर्स अंडी मरी सीआरपीएफ सीए सीआरपीएफ बीएसएफ ईटीबीपी वीटन मन एवं पिलि लेते मन बॉर्डर सर्वीस मन की एसएसबी अटा सीमा सुरक्षा बल वीटन पिलवाली अंत इवन सीएपीएफ कस्ताई सेंट्रल आर्मड पोली फोर्स वीट सो अंदर मन की पारा मिलटरी फोर्स वेर मिलटरी फोर्स वेर पारा मिलटरी फोर्स वेर सेंट्रल आर्मड पोली फोर्स वेर यह डिफर अने चाल जाग्रत चूड़ी चाल जाग्रत चूड़ी अलगे सीआरपीएफ नीचे मन की मत कलोहाल निवार दल अने आरएफ याड ऐसी फोर्स दे आर् स्पेषली ट्रैन इन कंट्रोलिंग द कम्यूनल रईट कम्यूनल रईट मन की कंट्रोल मत कलोहाल अदम कोसम मन सीआरपीएफ नीचे एर्पट्ठे संस्थ याड ऐसी फोर्स सो इला डीटेल अंशाल मन कंफ्यूज काक चाल क्लारी चवल मैं राष्ट्रीय रईफल अनेपटे राष्ट्रीय रईफल अने जम्मू काश्मीर उ तीव्रवादा कंट्रोल कोसम इंडियन आर्मी उ बेटालीयन एनायो आ बेटालीयन नीचे कोई दलाल सेक राष्ट्रीय रईफल अने आर आर् बेटालीयन अनेपटा इवन फैट इंटरनल सेक्यूरी फैटा की एर्पट्ठे दला आर आर् फोर्स अने सो इवन मन चला डीटेल चलवल काबटी इलांट आर्गनजे पनचे वाबी इटरीटल नालेज तो प्राक्टल नालेज इवेंटे ऐंबुश अंटे पेट्रोल अंटे लांग रेंज पेट्रोल अंटे सर्प्रैज एलमेंट अंटे इनफर्मेस वारफेर अंटे टेक्नलाजिकल वारफेर अंटे वट द ड्रोन रीसे बॉर्डर मेनेज इश्यू कूस्ते हमास अगर इज्राइली डिफेस फोर्स बॉर्डर ब्रीच अने के इवन मन डीटेल चलें इंडियन बॉर्डर मेनेज की अनेक समस्या इंडियन बॉर्डर मेनेज की अनेक समस्या अदी वी हाव वेरी लांग बॉर्डर मेनेज लैंड सील बॉर्डर अने चाल उ मन की इंटरनेशनल बॉर्डरस मैं वीटन मानेज चेयरेंटे अभी पोस्ट बॉर्डर अवट पोस्टल मैं बॉर्डर अवट पोस्टल बीएसएफ मेनेज इंडियन आर्मी मेनेज कोई प्लेस बीएसएफ की 
కొన్ని ప్లేసెస్లో ఈవెన్ సిఆర్పిఎఫ్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసాము కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇండియన్ ఆర్మీ పర్సనల్గా చూస్తుంది బార్డర్ అవుట్ పోస్ట్ జనరల్లీ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ బట్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి కొన్ని నిర్ణయాలు అనేటువంటివి తీసుకోవడం జరిగిందండి అలాగే ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్కి సంబంధించి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టాలు తీసుకుని వచ్చాం ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్ అనేటువంటి తీసుకుని వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్లోనూ ఇటు నార్త్ ఈస్ట్లోనూ ఉన్నటువంటి పనిచేస్తున్నటువంటి దళాల వారికి ఈవెన్ అరెస్టు చేసేటువంటి ఎవరినైనా సరే వాళ్ళని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొచ్చు ఎవరినైనా సరే అరెస్టు చేయొచ్చు ఆ తీవ్రవాదులు అనేటువంటి అనుమానం ఉన్నట్లయితే జనరల్గా ఆర్మీకి ఇటువంటి పవర్స్ ఉండవండి కానీ ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ ద్వారా ఆ యొక్క హౌసెస్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ అండ్ కోడ్ అండ్ ఆపరేషన్ లో ఎవరు అనుమానం వచ్చినటువంటి ఇంటిలోకి వెళ్ళచ్చు వాళ్ళని సెర్చ్ చేయొచ్చు అవసరం అయితే అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా స్పెషల్ పవర్స్ అనేటువంటి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇలాంటివన్నీ కూడా స్టడీ చేయవలసి ఉంటుంది అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్కౌంటర్లు ఏంటి అసలు బార్డర్ టెర్రరిజం అంటే ఏంటి క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం అంటే ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిజం అంటే ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ అవుట్పుట్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఇండియన్ అవుట్పుట్స్ ఏమి ఉన్నాయి అండ్ ఇండియన్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం పనిచేస్తున్నాయి ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం పనిచేస్తున్నాయి వీటన్నిటి మీద కూడా మనం చాలా క్లారిటీగా విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అవన్నీ తెలుసుకుంటేనే తప్ప ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్ అండి మనం స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే తప్ప మనం ఆన్సర్ చేయలేం అలాగే మనకి ఈ మిలిటెంట్ గ్రూప్స్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ గ్రూప్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం గురించి మనం తెలుసుకోవాలండి అంటే ఇంక్లూడింగ్ నక్సలిజం గురించి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడో సంవత్సరంలో మనకి చారు మజుందర్ కాను సన్యాల్ అనేటువంటి ఈ కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వెస్ట్ బెంగాల్లో మనకి డార్జిలింగ్ జిల్లాలో ఆ నక్సల్ బరి అనేటువంటి గ్రామం నుంచి ప్రారంభించినటువంటి ఉద్యమం తర్వాత రెడ్ కారిడార్ అని చెప్పి రెడ్ కారిడార్ అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంకి సంబంధించి రెడ్ కారిడార్ అంటే ఏంటి రెడ్ కారిడార్కి నక్సలిజంకి ఏంటి సంబంధం ఈ ప్రాంతాల్లోనే ఎందుకు అభివృద్ధి చెందింది ఈ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంకి నక్సలిజంని కంట్రోల్ చేయడం కోసం సిఆర్పిఎఫ్ దళాలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కోబ్రా దళాలు ఏంటి లేకపోతే ఇండియన్ ఆర్మీ ఇందులో ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ కావడం లేదు అలాగే మనకి ఆక్టోబస్ గ్రే హౌన్స్ దళాలు అనేటువంటి ఏ విధంగా పోరాడుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రత్యేకించి స్టడీ చేయవలసి ఉంటుందండి దాంతోపాటు ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం ఏదైనా సరే మనం ఈ యొక్క ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కనుక మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది ఏదైనా ఉదంతం జరగకుండా ముందు మనం సేకరించేటువంటి ఆ యొక్క సమాచారం ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే మనకి ఇప్పుడు హమాస్ అక్కడ ఇంటర్నేషనల్గా ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ మీద దాడి చేసింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ఇంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ అంటాను ముసాద్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్కు ఉన్నటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అలాంటి పెద్ద ఆర్గనైజేషను ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిందండి సో ఏదైనా ఉదంతం జరిగే కంటే ముందు మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే శత్రువుని అంత ఎక్కువగా నిలువరించవచ్చు మనము కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఏ విధంగా అయితే శత్రువుల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలని మనం అనుకుంటున్నామో అదేవిధంగా శత్రువులు కూడా మన గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి అనేక ప్లాన్స్ వేస్తారు అది తెలుసుకోకుండా మనం బ్యారియర్స్ ఏర్పాటు చేస్తాము కొన్ని సెక్యూరిటీ లేయర్స్ ఏర్పాటు చేస్తామండి మరి దీన్ని కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు అంటే కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు సో ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ డేటా సెక్యూరిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది అలాగే సెక్యూరిటీ గురించి మనం ఆలోచిస్తే కనుక ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ ఎలక్ట్రానిక్ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజికల్ సెక్యూరిటీ డేటా సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయండి వీటినన్నిటినీ కూడా మనం స్టడీ చేయవలసి ఉంటుంది అలాగే మనీ లాండరింగ్ ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ మిలిటెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ మనీ వస్తుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ సపోర్ట్ ఉంది ఇంటర్నల్ మానిటరీ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి మనీ లాండరింగ్ ద్వారా వీళ్ళకి డబ్బులు అనేటువంటివి చేరుతున్నాయి సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ మనీ లాండరింగ్ ఎలా అడ్డుకోవాలి వీటినన్నిటినీ కూడా మనం చదువుకోవాలండి అలాగే మనకి ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అంటే తాలిబన్స్ గురించి హమాస్ గురించి 
అలాగే మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయి టాటా చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ డిస్రెప్టివ్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో తీసుకొచ్చారు తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఆపేశారండి దాన్ని మళ్ళీ రెండు వేల రెండులో పోటా యాక్ట్ పోటా యాక్ట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పేసి రెండు వేల ఏడులో లేటెస్ట్ చట్టం తీసుకురావడం జరిగిందండి మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అని చెప్పేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో తీసుకుని వచ్చారు పీడి యాక్ట్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ తప్పు చేయక్కర్లేదు తప్పు చేయకుండా ఉండడానికి ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేసేటువంటి చట్టము ప్రివెన్షన్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో తీసుకుని వచ్చారు అలాగే అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో తీసుకుని వచ్చారు దానికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అమెండ్మెంట్ తీసుకుని వచ్చారండి ఈ చట్టాలన్నిటి గురించి కూడా మనం స్పెసిఫిక్గా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనేటువంటిది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కొత్త టాపిక్ అండ్ దీని గురించి మనం చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా స్టడీ చేయవలసి ఉంటుందండి అయితే విత్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉన్నటువంటి ఆర్మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా ఈ థియరిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండింటిని కలిపి మీకు ఎక్సలెంట్గా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను మా సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీకు అందించగలగడానికి మేము ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సిలబస్ని బాగా అర్థం చేసుకోండి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి విష్యూ ఆల్ ది బెస్ట్ జై హింద్